Angel and our course title is Farming System and Sustainable Agriculture and course number is ACRO 522. So yes, today I have come up with the new lecture which is Sustainable Agriculture. Okay, so in this lecture we will discuss about the introduction, definition and advantages and disadvantages of Sustainable Agriculture. Okay, so let us see the introduction of agriculture. So, there are some basic rules for the sustainability is to align with natural forces or at least not try to defy them. मतलब जो भी natural resources है, ठीक है, उनको हम क्या करें, कम से कम, you know, उस resources को हम कम से कम use में रखें और उनकी existence को हमेशा बनाए रखें, उनको defeat ना करें, खराब ना करें, destroy ना करें, ठीक है, ये basic rule है sustainability का, okay? So, uh, if we look for the sustainable or sustainability, so uh, this words, uh, you know, sustainable or sustained words comes from the Latin uh, word, okay, Latin word hai ye, sustainable jo hai wo, and that could be a parted with sus and tenier, ठीक है, इसको हम दो भाग में divide करा है, वो क्या है, sus and tenier, sus, that meaning is from below, and the tenier, that meaning is to hold, ठीक है, to keep in existence or maintain implies long term support or permanence. ठीक है मतलब हमें किसी natural resources के ठीक है उसको hold करके रखना या उसे उसकी existence को किसी भी natural resources के existence को बनाए रखना maintain रखना long term तक क्या करना उसको उसकी परमान जो भी permanentability जो होती है उसकी उसको क्या करना stable रखना ठीक है ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मोटिव है हम कह सकते हैं मेन पर्पस है ओके सो इफ सस्टेनेबल डिस्क्राइब्स फार्मिंग सिस्टम दैट आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर प्रोडक्टिविटी एंड यूजफुलनेस टू सोसाइटी इन इनडेफिनेटली सच सिस्टम मस्ट बी रिसोर्सेस कंजर्विंग सोशल सपोर्टिव कमर्शियली कॉम्पिटिटिव एंड एनवायरमेंटली साउंड ठीक है मतलब ऐसा सिस्टम हमें बनाना जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को मेंटेन करे उसकी प्रोडक्टिविटी और उसके यूजफुलनेस को हमारे जो भी सोसाइटी है उसमें क्या रहे बनाए रखे ठीक है कंजर्व करके रखे सपोर्ट करे ठीक है ये जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का बेसिक मोटिव है या हम कह सकते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ही ऐसा है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेस की एग्जिस्टेंस को क्या करते हैं मेंटेन करके रखते हैं ओके Okay, so there are some definitions for uh, sustainable agriculture. So sustainable agriculture is a use of farming system and practices which maintain or enhance the economic viability of agricultural production, the natural resource base and other ecosystem which are influenced by the agricultural activity. Okay, so our basic motive is for to for doing sustainable agriculture is what the economic viability of agriculture production. Okay, and the natural resources base and the other economics which are influenced by the agriculture activities. जो अगर अलग से और भी बहुत सारे ecosystems हैं जो agriculture activities से relatable हैं, उनको क्या करना है हमेशा बनाए रखना है या influence करना है. ठीक है बढ़ावा देना हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एज अ मैनेजमेंट सिस्टम फॉर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड्स फूड इनकम एंड लाइवलीहुड फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ दीज रिसोर्सेज ठीक है मतलब according to US Department of Agriculture sustainable agriculture जो है वो ऐसा एक management system है जिसमें जो भी natural resources है जो renewable है ठीक है जिनका एक cycle चलता है जिनके द्वारा हमें वो क्या करता है हमें food और income provide करता है ठीक है तो उसकी जो productivity है उस resources की या उस ecosystem की productivity है या वो जो हमें service provide करती है उसको क्या करना है बनाए रखना है उस resources को बनाए रखना है ये यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को क्या किया 
डिफाइन किया ओके सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज अ फार्म सिस्टम दैट मे मिक्स एज क्लोजली एज पॉसिबल द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ हेल्दी एंड नेचुरल इको सिस्टम इट इंटीग्रेट देयर मेन थ्री गोल्स बेसिकली इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज एन हैव बेसिकली थ्री गोल्स विच इज एनवायरमेंटल हेल्थ to improve environmental health then economic efficiency banaye rakhna to maintain economic efficiency and the last is social economic community ya equity jo bhi social economic balance banaye rakhna theek hai ek maintain karke rakhna ye basically in sustainable agriculture ka goal hai okay and the next is sustainable agriculture means an integrated system of plant and animal production practices having a site specific application that will over the long term theek hai matlab ye basically hum keh sakte hain ki ek integrated management system hi hai jisme hum plant animal production practices karte hain ek specific site pe theek hai ek specific location pe jo lambe samay tak benefit deta hai over a long period विच गिव्स आर बेनिफिट्स ठीक है जो हमारा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है हमें हमको बेनिफिट्स देता है ठीक है तो ये है हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और क्या बेनिफिट देता है सेटिस्फाई ह्यूमन फूड एंड फाइबर नीड्स ठीक है क्या होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए हम सेटिस्फाइड रहते हैं फूड और हमारे जो बेसिक नीड्स होते हैं वो हमें सेटिस्फाई करते रहते हैं ओके देन एनहेंस एनवायरमेंटल क्वालिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड अपॉन विच द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डिपेंड्स एंड द नेक्स्ट इज द मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड ऑन फार्म रिसोर्सेज एंड इंटीग्रेट वेयर अप्रोप्रिएट नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल एंड कंट्रोल्स एंड सस्टेन द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ फार्म ऑपरेशन and hence the quality of life for farmers in society as a whole life has a whole structure theek hai so sustainable agriculture ka ye kya hai long term benefit dene ka ek objective hai hum keh sakte hain hum ise keh sakte hain ki this is the objective for satisfying human food and fibers need jo hum jo humans ko manushya ko kya kare फूड्स के लिए उनके जो भी बेसिक नीड्स के लिए उसको सेटिस्फाई करते रहें जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको क्या करें एफिशिएंट हम यूज़ करें और वो उनका हम क्या करें मेंटेन कर रखें उनकी एग्जिस्टेंस को बनाए रखें ठीक है ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को करना ठीक है तो जो हमारा फार्मिंग सिस्टम पढ़ने का मोटिव ही है कि फार्मिंग सिस्टम मतलब अलग अलग एंटरप्राइजेज इंक्लूड करना और बेनिफिट लेना इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज सिमिलर एज अ फार्मिंग सिस्टम ठीक है और उसमें हम क्या करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं हम उनकी एग्जिस्टेंस को बनाए रखते हैं इको सिस्टम को बनाए रखते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखते हैं और क्या करते हैं प्रॉफिट लेते हैं मोर प्रॉफिटेबल या प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इन्हेंस करते हैं ठीक है या मोर प्रॉफिट लेने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं फार्मर्स को ठीक है तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने का सो द एनवायरमेंटल हेल्थ ठीक है अगर ये तीन गोल पे काम करते हैं एनवायरमेंटल हेल्थ इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड सोशल इकोनॉमिक इक्विटी या कम्युनिटी हम कह सकते हैं कि सोशल जो भी इकोनॉमिक एक समानता बनाए रखना है ठीक है तो अगर हम वी वेन वी टॉक अबाउट द एनवायरमेंटल हेल्थ सो इकोलॉजिकली सस्टेनेबिलिटी इज एसोशिएटेड विद जेनेटिक रिसोर्सेज बेज एंड बायोडाइवर्सिटी ठीक है वो क्या है एसोसिएटेड है बायोडाइवर्सिटी से और जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनसे अगेन द इंक्रीज इन डाइवर्सिटी एट जेनेटिक स्पीसीज एंड इको सिस्टम लेवल फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ दिस सस्टेनेबल इकोलॉजी ठीक है बेसिकली एक इको सिस्टम को जनरेट करना या एक इको सिस्टम को बनाए रखना क्या है हम एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या सस्टेनेबल इकोलॉजी का एक बैकबोन है ठीक है इसी के बेस पे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे काम करते हैं ओके सो सेवरे सेवरल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम हैव बीन प्रपोज्ड एंड रिसर्च इन करेंटली इन प्रोग्रेस टू इवेल्युएट अल्टरनेटिव सिस्टम देन द मेन फोकस लाइज ऑन द रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ एग्रो केमिकल इनपुट्स थ्रू चेंजेस इन मैनेजमेंट टू अश्योर एडिक्वेट प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्लांट प्रोटेक्शन 
through nutrient resources and integrated pace management and efficient use of energy and water ठीक है तो हमारा मेन फोकस क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने का एनवायरमेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने का टू इम्प्रूव एनवायरमेंटल हेल्थ ओके अब एनवायरमेंटल हम क्या करेंगे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ एग्रो केमिकल इनपुट्स जो भी हम केमिकल यूज करते हैं उनको रिड्यूस करना एलिमिनेट करना और उनके सब्सटीट्यूट में हमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं या बायो पेस्टिसाइड्स हैं बायो इंसेक्टिसाइड्स हैं ठीक है बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं उनका यूज करना ठीक है तो इससे क्या होगा हमारा एनवायरमेंटल हेल्थ जो है वो बना रहेगा राइट right? तो ये हमारा मेन फोकस है ओके एंड द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एफिशिएंसी सो इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज व्हाट एंड इकोनॉमिक कंटेंट्स अगर हम इकोनॉमिक के कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो द फार्म मस्ट जनरेट रेवेन्यू एंड नॉट ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ केस कैश बट इन टर्म्स ऑफ काइंड ऑल्सो ठीक है इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब ये है कि रेवेन्यू जनरेट करना ठीक है मतलब हमारे पास संपत्ति जनरेट करना अपनी ठीक जरूरी नहीं है कि वो कैश में हो पैसा हो ठीक है इट कुड बी अ जमीन इट कुड बी अ लैंड आल्सो ओके सो फार्मर्स मेक डिसीजंस इन रिस्की कंटिन्यूसली चेंजिंग एनवायरमेंट एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर डिसीजन्स आर जनरली नॉट नोन When the decisions are made, ठीक है जब फार्मर्स किसी भी डिसीजन के लिए एक रिस्क लेता है रिस्क बेरिंग एबिलिटी अपनाता है वो ठीक है रिस्क लेता है किसी को भी किसी भी चीज़ को जनरेट करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी सिस्टम को ठीक है तो इसमें एक समानता नहीं होती इस डिसीजन में कंसिक्वेंसेज बने होते हैं ठीक है मतलब बहुत सारे भिन्नताएं होती हैं बहुत सारे कंसिक्वेंसेस बने होते हैं ठीक है तो वो डिसीजन जो है डिसीजन जो भी वो लेता है उसके रिजल्ट उन्हें नहीं पता होते हैं फार्मर्स को ठीक है तो ये एक इकोनॉमिक एफिशिएंसी से रिलेट करता है कि हमें हमने डिस्क रिस्क लिया रिस्क से हमने कोई सा डिसीजन लिया और क्या किया एनवायरमेंटल चेंज करने के लिए हमने एनवायरमेंटल यू नो चेंजेस करने के लिए या रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए हमने कोई भी एक डिसीजन लिया बट उस डिसीजन का क्या रिजल्ट है ये हमें नहीं पता ठीक है तो इससे एफिशिएंसी अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव है प्रॉफिटेबल है तो वो क्या होगी एक एफिशियंसी या एक बैलेंस जो है फार्मर की है ना आउटपुट प्रोवाइड करने का या आउटपुट गेट करने का जो बैलेंस है वो क्या रहेगा मेंटेन रहेगा राइट द नेक्स्ट इज वेरिएबिलिटी ऑफ यील्स एंड प्राइजेज आर मेजर सोर्स ऑफ रिस्क इन एग्रीकल्चर मतलब हमने किसी क्रॉप का प्रोडक्शन करा सपोज हमने वीट का प्रोडक्शन करा ठीक है तो हमने देखा कि डिमांड वीट की अच्छी तो हमने वीट का प्रोडक्शन किया ठीक है बट हो सकता है वीट का जो हमने यल्ड लिया है या जो प्रोडक्शन हमें मिला है उसका उस तरीके से हमें प्राइस ना मिले मार्केट में ठीक है ये एक क्या है रिस्क बना हुआ रहता है हमेशा एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में आपका ये जो प्राइजेस को ले कर यल्ड और प्राइजेस का जो ग्राफ है हम कह सकते हैं वो हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है ठीक है ये स्टेबिलिटी नहीं होती इसमें सो ऑलवेज रिमेंबर देन चेंजेस इन टेक्नोलॉजी लीगल एंड सोशल कंसर्न एंड द ह्यूमन फैक्टर इट सेल्फ ऑल्सो कंट्रीब्यूट द रिस्क एनवायरमेंट फॉर द फार्मर्स एंड द नेक्स्ट इज द एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल इनपुट मैक्सिमाइज द रिस्क ऑफ प्रॉफिट रिडक्शन ठीक है हमने क्या कर रहे हैं जो इंटरनल इनपुट्स हैं अगर हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं ठीक है अगर हम डिपेंडेंसी हमारी बन जाती है किसी भी इनपुट जो भी हम इनपुट लगा रहे हैं अपने फील्ड में अगर हम डिपेंड हैं उसके ऊपर तो क्या होता है प्रॉफिट रिडक्शन का रिस्क बना होता है सपोज हमारी डिपेंडेंसी बन ये हो गई है कि हमने अपने फार्मिंग सिस्टम में लाइवलीहुड या हमने वेटनरी साइंस को भी इंक्लूड करा पशुपालन को भी इंक्लूड करा ठीक है अब पशुपालन से हमारी क्या डिपेंडेंसी हो गई कि हमें ऑर्गेनिक मैन्योर्स जो हैं वहाँ से मिल जाएंगे जो हम अपने फील्ड पर प्रोवाइड करा देंगे बट डिपेंड करता है कि अगर कुछ चेंजेस आ गए या कोई रेसिड्यूज हमें नहीं मिल पाए या कुछ अलग से अनसर्टेनिटीज बन गई ऐसा सिचुएशन बन गया तो क्या हुआ ये एक रिसर्च एक जो इनपुट है जो क्या है ऑर्गेनिक मैन्योर है जिसके लिए हम डिपेंड है कि ऑर्गेनिक मैन्योर हम यहाँ से हमको मिलेगा और हम अपने फील्ड पे अप्लाई करेंगे तो सम टाइम क्या होता है रिस्क बन जाता है प्रॉफिट रिडक्शन का एक कारण बन जाता है प्रॉफिट रिडक्शन का रीज़न बन जाता है ये ठीक है क्या एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल इनपुट जो भी इनपुट्स हैं उन पे जो हम डिपेंडेंसी जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करता है 
रिस्क बना देता है रिडक्शन प्रॉफिट रिडक्शन होने के रिस्क बने होते हैं या चांसेस होते हैं ओके सेन इन ऑर्डर टू स्टेबिलाइज द फार्म इकोनॉमिक्स द फार्म शुड बी मेड सेल्फ सफिशियंट देयर शुड बी पार्टी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनली द रेसिलेंस ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम शुड बी इंक्रीज ठीक है मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में एक समानता अगर बनी हुई है तो क्या होता है एक रेसिलेंस बना होता है ठीक है एक समानता बनी होती है इनकम जनरेट करने के लिए या एग्री एग्रीकल्चरल जो भी सिस्टम है उसको क्या करने के लिए इंक्रीज करने के लिए ठीक है तो ये हमारा हो गया इकोनॉमिक एफिशिएंसी सो एनवायरमेंटल हेल्थ टू इम्प्रूव एनवायरमेंटल हेल्थ टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड द लास्ट इज द कम्युनिटी और सोशल सोशल कम्युनिटी इक्विटी हम कह सकते हैं कि एक इक्वलिटी एक समानता इनकम जनरेट करना एक समान आय को बनाए रखना ठीक है ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ठीक है बेसिक नीड्स के लिए डिपेंडेंस ना होना फूड एंड फाइबर्स के लिए डिपेंडेंस ना होना ह्यूमंस का ठीक है ये सस्टेनेबिलिटी करने के हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है सो एन आइडियल फार्मिंग सिस्टम विल श्योरली मीट न्यूट्रिशनल एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ द फार्मर्स एंड सस्टेनेबिलिटी डिक्रीज द मार्केट डिपेंडेंसी द नेक्स्ट इज इट शुड हैव इक्विटेबल एसेस टू कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज अ फार्म कैन बी सेट टू बी सोशली जस्ट ओनली वेन इट सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग ऑप्शन ओके सो दीज आर द एलिमेंट्स फॉर दी यू नो प्रमोटिंग टू डू यू नो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये जो एलिमेंट्स हैं विच इज वेदर द फार्म इज ग्रेटिंग फेयर शेयर ऑफ प्राइज मतलब फार्म जो भी हम बना रहे हैं या हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फार्म रिसोर्सेज या जो भी फार्मिंग सिस्टम हम कर रहे हैं उससे हमें प्रॉपर एक शेयर हमें प्राइस मिल रहा है प्रॉपर इनफेंट इनकम या बेनिफिट्स हमें हो रहे हैं कि नहीं इट कुड बी डिपेंड ऑन वेदर एंड एन अदर फैक्टर्स ऑफ द फार्मिंग सिस्टम ऑल्सो ओके देन द नेक्स्ट इज द वेदर इट इज़ सफिशियन टू मेनटेन अ फैमिली वेलबींग कि हम जो फार्मर्स हैं वो अपने फैमिली की जो बेसिक नीड्स हैं फूड एंड फाइवर्स के वो कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं वेदर ही गेट इनफ रिम्यूएशन टू परचेज इज फूड ठीक है वो कहीं डिपेंड तो नहीं है किसी फूड को परचेज करने के लिए ठीक है वेदर द मिनिमम वेज इज रिक्वायरमेंट इज अटेंड तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये हमेशा क्या होते हैं एक सेटिस्फाइंग होने चाहिए ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये सारे एलिमेंट्स हैं वो सेटिस्फाइंग होंगे टू प्रमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ठीक है टू प्रमोट द डूइंग डू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ठीक है हमें प्रमोट करते हैं कि हम अगर ये सारे गोल्स हैं अगर हम सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम क्या करें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करें राइट दैन द नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ठीक है सो यस वी हैव सम एडवांटेजेस फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लाइक प्रोडक्शन कॉस्ट इज लो देन द ओवरऑल रिस्क ऑफ द फार्मर इज रेड्यूज पॉपुलेशन ऑफ वाटर इज अवॉइडेड दैन द सॉरी पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज अवॉइडेड दैन वेरी लिटिल और नॉन पेस्टिसाइड रेसिड्यूज इज एंश्योर्ड दैन द एंश्योर्स बोर्ड शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी तो ये सारे हमारे एडवांटेजेस हैं दे आर फ्यू डिस एडवांटेजेस आल्सो सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यूजेस लेस क्वांटम ऑफ इनपुट कम से कम मात्रा हम इनपुट का क्या होते हैं लगाते हैं नेचुरली द आउटपुट में भी आल्सो लेस तो हम कम से कम चीज़ लगाएंगे तो ऑब्वियस हमें कम से कम मिलेगी चीज़ें है ना गेट होगी हम जो भी आउटपुट लेंगे वो भी कई बार जो उनका अमाउंट है या उनकी जो उपलब्धता है हम कह सकते हैं आउटपुट लेने की येल जो है वो इट कुड बी अ लेस आल्सो ठीक है तो ये एक डिसएडवांटेजेस है ओके सो ये हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन था ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक देखेंगे सो आई होप यू ऑल गॉट द सेंस थैंक यू वेरी मच टिल देन बी सेफ टेक केयर थैंक यू